Bonsoir tout le monde et bienvenue en direct sur 99media.org ce soir en direct de la place Émilie Gamelin. C'est une vigile et manifestation pour les femmes assassinées ou disparues. Moi non, non, non. Mais, euh, monsieur, monsieur, pour les femmes disparues ou assassinées. Femmes autochtones disparues ou assassinées. Hey, ben, tu vois, là, à un moment donné, I only got the missing and murdered women. C'est le hashtag MMIW, là. Bon. So, hello everyone, welcome live on 99media.org. Tonight, uh, live from Place Emilie Gamelin, Montreal, it's going to be a vigil and demo for the missing and murdered indigenous women. So, this was called at... Uh, At for six. J'ai aucune idée de quelle heure qui est en ce moment. Il euh, est 6 h 10 ouais. Alors, comme à l'habitude, on va avoir notre petite demi-heure militante. Qui ça? Je parle au Kodak, fait que j'ai pas vraiment porté attention. C'est vrai, je peux même pas le dire là. Ça, ça, ça. Surtout quand je cherche mes mots de même là. Non, mais non, pas c'est ça, ouais, t'as un background en journaliste, toi. C'est toi ça, hein, qui a un background en journaliste. Non, ok, c'est là. Ah, oui, oui, je le sais. Toi, t'es sur ce dossier-là. Ça, je le sais, je l'ai vu passer. Un peu, j'essaie de... Je vais de me rappeler, il me semble, que les... quand tu t'es présenté, c'est quoi que t'as dit. Euh, moi, dans le fond, j'ai pas regardé ça pour les jeux. Ok. Euh, ouais, c'était par Sander que t'as rien qu'on avait raconté dans la face sur son frère, mais il se passe rien.
Toujours en direct de la vigile des manifestations pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Sur les ondes de 99media.org, we're still live from the missing and murdered indigenous women. Vigil and demo on 99media.org. Alors, comme vous pouvez le constater, il y, y a une bonne pluie qui tombe sur Montréal. So, there's a good rain falling here. Alors, beaucoup de gens ont les parapluies, euh, même que la caméra porte euh, une protection en ce moment. So, a lot of people have umbrellas, and even the live stream camera right now is wearing some kind of uh, protection over it against rain. So, if the sound seems a little weird, well, that's why. Alors, si le son semble un peu euh, bizarre par moment, c'est à cause de la protection de la caméra. Alors, on venait d'entendre les Buffalo Hat Singers avec euh, le Tam Tam. So, we just heard the Buffalo Hat Singers with one of their uh, huge Tam Tams. Jim B. Oh, this thing, yeah, it will support uh, people go on this, yeah. Welcome, everybody. Can people hear me? Yeah. Well, I see a lot of umbrellas out there today, and it's amazing. Thank, thank you to everybody for coming out today to the 9th Annual Sisters and Spirit Memorial March for Missing and Murdered Indigenous Women. Um, my name is Maya. I am a member of uh, a solidarity group here in Montreal called Missing Justice. We've been helping to organize the march since 2009. And my co MC today is... Um, Uh, bonjour, je suis Isabelle Taillé, coordonnatrice promotion de non-violence au réseau des maisons d'hébergement chez les femmes autochtones du Québec. And, um, all I can say in introduction, um, well, first I'd actually like to just take a moment to acknowledge the fact that uh, this event today is taking place on stolen native land, um, Mohawk territory, and there's, um, There's absolutely no denying that fact or getting around that fact, and uh, just from my own perspective, I think it's really important to let the weight of that fact guide us today here in our actions, our intentions, and not just today, but in general and all the work that we do, um, because I don't think that uh, otherwise it will be possible to affect positive change. Um, we have to let that weight and that reality, um, the reality of that fact guide us. So, um, just so, uh, we're gonna, before we begin, I'm gonna introduce Chad Daiba, who's gonna do an opening prayer. Hello, everybody. It's a great pleasure and honor to be here today. Um, this movement has an elder, and his name is John Cree. He's an elder from Ganesadage. And almost every year he's here to do the opening prayer for us, and he's a very eloquent uh, Mohawk speaker. He's not here with us today because in Venezuela they're doing their own march to commemorate this event, uh, Missing and Murdered Native Women. So in this place I'm going to try and put the words together that will give us uh, our start to this. My Mohawk name is Gatahogero. And I'm gonna um, use the best words I can to, to bring our minds together as one. In the Mohawk tradition, when we do an opening prayer, we acknowledge creation around us. And what's good they know is we have the rain. Today we have the rain with us. That is a good thing. This rain is cleansing. This rain is healing. This rain is like tears that you cry when somebody is gone. And we have so many people that are gone. 
We have so many women, sisters, and daughters that are gone. This is a healing rain. You also cry when you're angry. And we are angry. The violence that comes against our Native women, we're angry about that. And we acknowledge that. So in our opening prayer, we want to really acknowledge this rain and be thankful for the fact that it's falling on us. And thankful for the fact as much as we can count on this rain falling, we can count on good people organizing. Put your minds together for the people that organized this march. Put your minds together for the people that couldn't come out today. Put your minds together for the police officers that put on a uniform or put on a badge that want to find our women. We know there's some that don't, but put your minds together for the, the ones that want to do that job. Put your minds together for the warriors that follow their women. Put your minds together for the sons who have grown up to be men and who will never lay a hand on a woman, no matter their race. Put your minds together for that. Put your minds together for everything that's good in the world, for the love. Put your minds together for the man that just spoke out. Everybody has something to say. Put your minds together for respect, for love, for unity. Everything that's around us is there for a reason. So this opening prayer is to acknowledge what's going on. In whatever faith you believe in, in whatever you believe in, whatever name that works where it has, be it Allah, God, Creator, or anything that you believe in, put your minds together for that. Because the Creator believes in us as human beings. The Creator puts life in your body. He gives you a voice, He gives you tears, He gives you spirit to live with. Acknowledge that and use that for the benefit of everybody. And that is our opening prayer. Now we're there. Thank you, Chad. Now we're going to, uh, before we begin, have a, a song with the Buffalo Hat Singers. Hello everyone, my name is Nadan Asitamashkan, I'm at Jibwe Creek in Northern Ontario. This song uh, came to me about, uh, about two months ago. Um, it was uh, just before, about a week before, uh, we had the mayoral uh, celebration over here, not too far from here. Uh, Maya had asked uh, Buffalo Hat to come and sing. So I said, sure, and now I got off the phone, this song came to me and I dedicate this song for the missing and murdered Aboriginal women of this continent. And uh, the song is called Too Soon You Go. The man who had a very hard and a great buffalo singers. The chanson for the enchanté en mille mois, c'est uh, parti pour la uh, chose. Et il a, il a deviné cette chanson, les esprits là, lui ont apporté cette chanson. Quand il a demandé de, de chanter pour le retour du noir qui se cherchait là -bas. Cette chanson a été créée spécifiquement pour cet événement.
Moi, je vais dire en français. Maya va parler en anglais. Mais il y a Kathleen Stahl. Ouais, Kathleen. J'entends ici. Monica. Monica, c'est là. Très bon. Je t'en dirais. Donc, si vous avez besoin de traduction, c'est oui, oui. Attends, elle arrive ma caméra, mais elle est en direct. Non, elle reste déjà dans les bonnes vidéos. Elle lève ses bras. C'est bon? Donc, ouais, ouais. Si je vais vous baisser besoin, un peu, là, ça va. Also, um, if there's anyone, when, like we're going to have a few speakers here and then we're going to march, um, up, uh, we're going to eventually end up on Celera, but if there's anyone here who can't uh, walk the entire way but wants to make it to the second destination, there is a car available to transport uh, a few people. Um, you and someone named you and is standing just at the end on the left here. Uh, just at the, where the end of the people are on the grass, and <laughs> you and okay, Luke, there's, there's a hat waving in the air there, and there's a car across the street. So uh, if you do need transportation, just go see you and. Donc pour toutes les personnes qui euh, en cours de route pour la marche euh, voudraient avoir accès à une voiture, il y a Ewen qui est à l'autre bout qui faisait des saluts là, tout à l'heure. 
la voiture est juste euh, derrière. Donc, il peut vous dire euh, quelle voiture est là et tout ça. Donc, si vous avez besoin encore de, de marche, de transport, ben, il est disponible. Um. We have a lot of amazing guests here tonight, and I don't want to take up too much time. Well, I also wanted to announce um, Amnesty International has printed some postcards um, that are addressed to Stephen Harper, and they're being handed out. They look like this. If anyone is interested in taking that kind of action, um, there's place for your own personal message. Let's just put it that way. Um, so those are being handed around. Um, il y a des cartes postales d'Amnesty International qui sont en train d'être distribuées à tout le monde. Un côté en français, un côté en anglais. C'est pour euh, Stéphane Harper. Donc, si vous avez même un petit message personnel à lui écrire, dans le bas de la carte, il y a euh, un espace euh, juste pour vous pour euh, personnaliser votre message. Gentiment, s'il vous plaît. Um, so, just, uh, just gonna... I really wish we didn't have to have this march and this vigil. I really wish that um, this was the last one we would ever have and that I would never hear of another case of a missing or murdered Native woman or girl ever again because I'm getting really, really tired of it. And I, um, I'm happy to see all the people out here, all the support. I feel as though there's been tons of, um, well, there's still a lot, a lot of attention that needs to be drawn to this problem. This, deeply systemic violence against indigenous women and communities that's happening in Canada right now, this land that uh, many of us know as Canada. Um, but even though uh, a lot of media attention has been, um, like there's been a bit of a media storm this year in particular because certain things have happened, um, Native women and Native communities uh, have been drawing attention to this violence, this, these unchecked levels of violence for one could say decades, but if we're going to be real, we can really say centuries. Um, so I really, um, even though there's been renewed attention and renewed pressure on the government for, to actually implement this, this national public inquiry that, that families and organizations have been demanding for so many years now, um, we hope that We hope that uh, we hope that this year there's enough pressure for that to finally happen, and that action actually takes place after that as well, and change actually happens. I think for that to happen, a lot of the the systemic nature of the violence really needs to be acknowledged. Um, so I know I wrote, wrote down some other points, but I think that kind of covers what I'm trying to say. And I'll pass it over to Isabel. Okay, je vais pas traduire tout ce que Maya a dit parce que j'ai aussi d'autres points à apporter. <laughs> Donc, si on est ici aujourd'hui pour la neuvième vigile et la neuvième marche, euh, on s'entend que, comme Maya a dit, c'est trop. On ne devrait pas être ici présentement. Ça devrait être... Je ne sais pas comment le dire. Ça devrait être un moment joyeux d'un rassemblement. C'est pas là... On est là pour commémorer les personnes qui sont disparues, qui sont décédées, assassinées. Il n'y a pas de mot doux pour expliquer ce qui se passe présentement. Dans le dernier rapport de la GRC qui est sorti récemment, il dit ce qu'on a 1181 femmes autochtones disparues et assassinées. Je pense que c'est 1181 raisons de trop d'être ici. C'est 1181 raisons de trop et qui devraient. C'est que le gouvernement Harper devrait se réveiller de voir que parce qu'on est des femmes, parce qu'on est autochtones, parce que la justice ne se fait pas adéquatement, que nos filles, nos soeurs et nos mères ont des cibles dans le tronc. Je ne pense pas que si il y aurait 1181 femmes blanches, désolé moi, excusez-moi pour dire un mot blanc ou à l'octone ou peu importe. Là. Mais si la fille du ministre Harper venait à disparaître, ou la fille d'un de ses ministres, je pense que ça irait beaucoup plus vite pour avoir une enquête publique nationale, puis que nous, on demande, parce qu'on est femmes et autochtones et qu'on est des proies faciles, on demande à ce qu'il y ait des, un plan d'action national spécifique aux nations. Parce que chaque nation n'est pas 
identiques une à l'autre et on a toutes des problématiques différentes, même si on se ressemble tous. On est toutes des sœurs, on a toutes des filles, j'ai moi-même trois filles et j'ai pas envie d'être ici dans dix ans en, en montrant la photo de ma fille parce qu'elle va avoir été disparue ou elle va avoir été retrouvée morte dans un caniveau ou quelque part. On ne devrait pas avoir à draguer des rivières partout à travers le Canada. Les familles ne devraient pas avoir à chercher eux-mêmes leurs filles, leurs sœurs et leurs mères qui sont disparues. J'aimerais juste... J'aimerais juste que pour une fois, on nous entende que ce n'est pas parce qu'on est femme, parce que ce n'est pas parce qu'on est autochtone qu'on a le droit de se faire blesser et qu'on a le droit de disparaître sans que personne ne soit souci. Merci beaucoup. Bon, désolé, j'étais un petit peu emportée, j'ai oublié de faire une partie de mon speech. <rire> Donc, euh, à travers le Canada, aujourd'hui, il y a 129 et plus vigiles, marches et activités, justement pour dire, pour montrer au gouvernement fort que c'est à travers tout le Canada que ça se passe, que c'est chez nous. Ici au Québec, il y en a aussi. On ne passera pas inaperçu. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas comme 94 qui sont euh, dans les médias qu'on n'en a pas. On en a, c'est caché. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Okay? Je sais que vous allez vous rappeler les deux filles de Kitty Gandhi, Maisie Ojik, Shannon Alexander, qui sont disparues tout à coup, sans cellulaire, sans sacoche, sans chaussures. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce que c'est est plausible, juste, juste pensez-y le deux minutes, est-ce que votre propre soeur, est-ce que votre propre fille partirait sans chaussures, sans sacoche et sans portefeuille, là, sans carte de chèque? Est-ce que c'est plausible? Je vous entends pas, est-ce que c'est plausible? Non! Merci. Donc, si c'est pas plausible, pourquoi il n'y a pas d'enquête? Pourquoi l'enquête ne va pas plus vite? Pourquoi c'est pour relier à tout le monde? Pourquoi? Pourquoi ça avance pas? Hein? Ils sont disparus depuis 2008. On est encore là à attendre. Et les familles, toutes les familles de ces 1181 personnes-là qui sont disparues, qu'est-ce qu'ils font ces familles? Le traumatisme qu'elles vivent ces familles, la tristesse qui les envahit, le chagrin à chaque fois que quelqu'un cogne à la porte, qu'à chaque fois que le téléphone sonne, que tu ne sais pas si c'est ta fille ou si c'est pour t'annoncer que ta fille est retrouvée. J'aimerais juste que vous vous, vous mettiez en tête et vous, que, que vous racontez ça à tout le monde. Que si c'était quelqu'un de votre famille, comment est-ce que vous réagiriez? Est-ce que vous seriez là à supporter que le gouvernement ne s'en soucie pas? Les 129 vigiles qui à travers le Canada, c'est génial. Okay? C'est de l'éducation populaire comme on fait aujourd'hui. Au Québec, il y a une nouveauté cette année. Normalement, Missing Justice organise à chaque année cette activité-là. Cette année, en collaboration avec eux, en collaboration avec la Marche mondiale des femmes, avec euh, Femmes autochtones du Québec, toutes nos directrices des nations, les dix directrices des nations autochtones au Québec, ça représente aussi 56 communautés à travers tout le Québec. Les 17 régions administratives, tout le monde, tous les groupes de femmes à travers le Québec se sont réunis, se sont dit « ça va faire la violence, ça suffit, il faut montrer au gouvernement qu'on se tient, qu'on est un peuple qui se tient ». Je pense qu'on est toujours là à chaque fois parce que justement, ça nous touche à quelque part, c'est des valeurs, c'est pas la couleur de notre peau, c'est le sang, notre sang est tout pareil, puis venez pas me dire qu'il n'y en a pas un qui a du sang, euh, qui a pas de sang indien dans lui, parce que là, on sait, hein. Au nombre de personnes qui disent « moi, mon arrière, arrière, grand-mère, elle ça », bien justement, c'est pour ça que vous êtes là, parce qu'on en a tous, on est tous pareils. Puis au Québec, il y a une quinzaine d'activités, de vigiles, de marches qui se passent dans nos communautés pour faire l'éducation chez nos filles et nos sœurs aussi. Je vais finir avec mon 
dernier message, celui que je veux qu'il se rende au gouvernement. Je pense que on, on m'a dit, on m'a dit souvent qu'une femme autochtone disparue ou assassinée, c'était trop. Je pense que 1181, c'est over the board. OK? C'est trop. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est trop, 1181? Oui! Écoute. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Lucas Asselin, je viens de l'Est de Montréal, je suis Italo-Québécois. Mon père est décédé il y a cinq ans, puis deux ans avant son décès, il a appris qu'il était de descendance amérindienne lui aussi, il s'est impliqué auprès de sa communauté. À son funéraire, on m'a demandé si je voulais prendre la relève, j'ai dit non parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Depuis quelques mois, je fais des démarches pour essayer de découvrir ce qui se passe, puis c'est abominable. Je vous parle du fond de mon cœur. Il faut vraiment arriver à se faire entendre. Puis c'est pas juste les femmes, c'est pas juste les autochtones, c'est tout le monde. J'ai apporté des totems, symboles d'unité, de respect, d'amour, de support et d'entraide. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. J'inviterai la présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel, à venir vous parler. Il y a la traduction dans le coin gauche. <rire> Avant tout, j'aimerais remercier les créateurs de nous donner de la clé pour se souvenir justement de nos sœurs, de nos petites sœurs, de nos jeunes filles, à qui on a volé leur vie. On dit 1186. Ça équivaut. 2650 Québécoises qui seraient perdues en 10 ans. C'est un grand fléau. Lorsqu'on vous montre les chiffres côté québécois, peut-être que ça aura plus d'impact à vous montrer les réalités que l'on vit chez nous. Le gouvernement a peur, dit que c'est d'ordre criminel. Évidemment, c'est d'ordre criminel. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une histoire, une colonisation qui nous a été imposée. Il y a eu des impacts. C'est donc sociologique et je l'ai dit encore. Une fille peut-être ne quitterait pas une communauté si elle serait bien chez vous, si on n'aurait pas le surpeuplement dans une maison, si on ne vivrait pas au seuil de la pauvreté, si on ne vivrait pas avec ce, ce coup de violence, si on ne vivrait pas avec toutes les problématiques qu'on vit dans une communauté, c'est la réalité des peuples autochtones. On a besoin de faire des pressions. Je remercie. Missing Justice, nous missing justice depuis 9 ans pour cette euh, commémoration. Je remercie la Fédération des femmes du Québec où est-ce qu'on a lancé un appel général pour que plusieurs villes soient en mouvement aujourd'hui. Je remercie Amnesty International de s'impliquer et de nous soutenir aussi. C'est important, on a besoin de vous. On vous a donné des cartes postales. C'est important de les envoyer, même s'ils sont mouillés. Il va sécher. Vous n'avez pas besoin de mettre un timbre. On a besoin de vous pour faire des pressions auprès de votre propre gouvernement qui est très destructeur. On demande que justice soit faite. On demande que ces femmes-là aient leur justice. Le Canada dit toujours qu'on est pour leurs citoyens. Et pourquoi, quand il s'agit de mettre en branle de justice, on ne fait plus partie de la citoyenneté. Parce qu'on est femme autochtone, ça ne vaut comme pas la peine qu'on fasse bouger le système judiciaire. On a besoin de savoir beaucoup de choses. On a besoin de vous montrer d'où vient cette problématique. J'aimerais, j'aimerais qu'on ferme cette porte à cette violence gratuite. Nous sommes des cibles pour ces frais d'attente. 
On est en train d'ouvrir une porte gratuite pour que les femmes autochtones soient disparues ou assassinées. Il faut qu'on fasse cette porte. Et on a besoin de vous. On a besoin de faire justement des pressions auprès des gouvernements pour avoir ce plan d'action national. Mais on a besoin aussi d'avoir un plan d'action actif de faire de la prévention, de faire de la sensibilisation et ça spécifique à vous. On est capable de choisir nos propres moyens. On a besoin de vous, donc on continue. Écrivez à vos propres députés de chaque comté. Faites des pressions de ce genre. C'est minime. C'est minime pour toute nos vies dans nos sens que nous, on est en train de perdre. On en perd à chaque jour. Et les taux augmentent. Je me suis dit que maintenant, Miguel. Thank you, Vivian. Um, I'd like to call up Bridget Tolley and other members of families of Sisters in Spirit. Bridget, are you here? Okay. She was coming from a. Uh, from Kirganzivi, we're just four hours away, so it's possible that she's not here or she's running late. Yeah, so we'll try later. Um, is Anik Sivi, Anilumina, and Naka Gatra from Odaya somewhere nearby? I'd like to invite them up to share a song. Okay, they're coming. Light. We need light. <laughs> oh wow, that's. Donc je vais dire en français, le groupe Odaya, pendant qu'ils se préparent, vont nous faire une chanson. C'est Anexiwi, Emily Monet et Naka Bertou. I want the sign. <laughs> I want the sign. Get wet. 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 Get um, it's good to see so many people tonight. Uh, my name is Emily Monet. My mother is from Kikan Zibi. And uh, here are my two sisters that sing in Odaya with me, Naka Bertra, who's uh, Demi from the Northwest Territories, and Anik Sili from the Wendat and Anishinaabe people. Uh, we'd like to offer a song tonight. It's a healing song. It was taught to us by a, a friend of mine called Kiri Kosundan. She's Demi. And uh, this song, I'd like to offer it for all the families that are... Okay. Now, there's no words really to say that, but we'll, we'll offer the song to the families of all the victims and the, the women that have disappeared. Thank you. Oh, okay. 
Il y a trop d'eau sa protection de la caméra pour que la caméra focus proprement. Too much water has gathered on the camera protection for the camera to focus properly. Thank you to Naka, uh, Anik, and Emily. Now I'd like to invite Ellen Gabriel up to say a few words. Say what the Lord is. The Lord is not going to be here. I'm not going to be here. I'm not going to be here. I'm not going to be here. Um, greetings to all of you. Um, thank you for coming in spite of this, this rain, that you're here to support the families of the women whose sisters have been taken from them, to support indigenous people and their rights for human rights. Nine years ago when this started, there were 20 to 30 people that were gathered in one of the squares here in Montreal. So it pleases me very much and I'm very honored that each of you have come out here tonight to support this cause and march and send a message to the tyrant in Ottawa that we will no longer accept the kind of criminal activities that the government of Canada has been involved in for decades and generations. It's also important to mark the 10-year anniversary as well of Stolen Sisters, in which Amnesty International, the Native Women's Association of Canada, highlighted this issue. When it first came to light, people didn't care about it. They thought it was a domestic issue. They thought this is happening in the home, so it's not important to address. But this cause comes from colonization. This cause, cause comes from institutionalized racism, institutionalized discrimination. And this is something that Canada and Quebecois people should not accept happening in their own backyard of murdered and missing indigenous women simply because they are women and simply because they are indigenous. And 10 years ago when Amnesty wrote this report, they were not calling for an inquiry, they were calling for a national plan of action because they were told to by the UN and by many other governments. But today we see that a national inquiry is necessary. But it's important to stress that we know the root causes for this criminal act that's been going on. The Indian Act that was created in 1876, the governments of Canada, whether they're liberal or conservative, have contributed to the threatening of the well-being and the safety of indigenous women in Canada. And I want to stress that the problem is not just women who are working on the streets. There are other women like Helen Betty Osborne, 19 years old, studying in Winnipeg, who wanted to become a teacher, who was brutally attacked by six white men. And for 10 years, the RCMP knew who the killers were. The communities knew who the, the, the killers were. And they did nothing. And so we have to change the apathetic attitude of the police forces, of the politicians, and demand for a national public inquiry, demand for a national plan of action, have this taught in all your schools, and have it compulsory that anyone who wants to become a politician has to, be, has to have cultural sensitization, and we're going to be, the indigenous people are going to be ones leading the solutions, the families of the sisters in spirit. for the people. And as one elder has said, the rape of Mother Earth is the same as the rape of our women. So let's stop it. And I know you're all willing to get going and marching. So I thank you for to Missing Justice for organizing. Merci beaucoup à tous et toutes qui, qui viennent ici uh, malgré la pluie. Et uh, je vous aime 
Uh, I love you all, and one day we are going to assimilate you into the indigenous philosophy. <laughs> Thank you so much, Alan. Uh, um, <laughs> we're gonna we're gonna march right now. Um, we're um, so there's a few people that are gonna take this big banner that's in the front, and they're gonna we're gonna get a tiny head start and walk this way north on Barry, just to the corner of the Maisonneuve here, and we're gonna for people to follow behind that. The people with the banner will sort of just guide us with the, the very few, but still there, twists and turns. We're basically going to end up on St. Lama and go north. We're going to have one small stop uh, just north of Ontario and St. Lama at the site of uh, a mural that was recently painted in honor of missing and murdered Indigenous women. Um, and there will be a, a song shared there. It will be a brief stop. Um, and uh, and uh, so we're going to we're going to march now, and uh, I'll pass it to Isabel to translate. Oh, sorry. Also, just to remind people again, um, if there's anyone that wants to follow us to the second spot but can't, can't make the whole walk, Ewan is... Um, Ewan, are you still to the left over there? Okay, if anyone here wants to get in a car and get a lift part, part or all of the way, um, go over to the end to here. Uh, there's a man waving a hat. Um, he has a car. His name's Ewan. The car is parked just across the street in front of the International Press, Press Internationale. Il y a une voiture juste à l'autre côté de la rue. OK, donc on va commencer à la marche. On va marcher tous ensemble derrière la bannière de Missing Justice. C'est eux qui vont nous diriger pour tout le trajet. On va faire un petit arrêt euh, pour voir la murale au, sur Ontario. Salut, ça va? Alors, on est toujours en direct de la vigie des manifestations pour les femmes. <rire> pour les femmes autochtones disparues ou assassinées. Sur les ondes de 99media.org, we're still live from the vigil and protest uh, for the missing and murdered indigenous women, live on 99media.org. Alors, uh, Miss Pinky, qu'on voit à peine parce que la caméra est out of focus totally. There's a what? Il va passer par ici, mais... Non, je n'ai pas acheté pas tout. Je t'ai vu tout à l'heure avec ta, 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 ta petite Nikon. Oui, je sais que tu aimes ça rire de ma gueule. Tu sais que j'aime ça quoi? Rire de ma gueule. Je ris pas de ta gueule pas tout. You make fun of my small camera. Non. Tu as une caméra. Making me feel inadequate. <rire> non! Regarde là, regarde là, regarde là où est-ce que ma grosse est là, là, puis elle est toute bien enveloppée. Puis elle sortira pas, ma grosse, c'est juste la toute petite. Ah, ben, okay, là, finally, it's in focus. Say hi! Hi, focus. <rire> Alors, la fin des discours euh, à la place Émilie Gamelin. Euh, ben, non, excusez. Les discours sont, en, sont finalement terminés. On va aller se préparer pour prendre la rue. On, si j'ai bien compris, euh, durant les discours, on va prendre Berry, direction nord, jusqu'à Ontario. Et Ontario, virage à gauche vers Saint-Laurent. So, the speeches have ended here and we are about to take the street. We should be going north on Berry until up to Ontario Street, at which point we'll make a left turn and then we'll head towards Saint-Laurent Street. Hop, ça part par là.
Alors, une grande bannière de tête qui dit Justice for Missing and Murdered Native Women. Yes, I was going to call you this afternoon. And I saw you were live streaming. It's like, fuck, I was going to be in the house. <laughs> and you have my speaker. Oui, 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 pas trop fort. Je vais te le dire, puis something comes up, I don't know, Oui, j'ai ton speaker. C'est toi, c'est toi qui l'a oublié. I told him to go back and get it off, yeah. And he, he went back, he had to go back and get something, and he forgot to get the fucking speaker off. Who is it? Will, last weekend. When we were leaving, he had to go oh. back to get something. I said, oh, grab the speaker at the same time. He keep back in there, joking, he forgot it. It's like, ah. Je vais pas revenir deuxième coup. Hey hey! Comment ça va? Ça va pas pire, toi? Ça, je suis dans la rue, ça va bien. Je travaille juste avec la petite caméra aujourd'hui. Oui. À ce temps, il est plus, euh, encore plus facile, puis il mène directement au site 99media.org slash en direct, avec un trait d'union entre le 1 et le direct. En euh, trait d'union direct. Ah. Hey, hey, ça va? Ça va très je me demandais aussi comment ça, il y en avait une gang que je voyais pas. Ils sont toutes là, finalement. Ah oui. <rire> oh, oh, oh. Oui, oui, oui. <rire> bouge, bouge, bouge. Ah, c'est ça, je savais que j'avais que ça s'en Euh, c'était pas Berry direction nord? Non. Non, c'est Maisonneuve direction ouest. Correct. Alors, Maisonneuve, direction ouest. Alors, on va se taper tout le, le trip de caméra qui sont à l'avant de la manif. Oups, désolé. So, we are now walking uh, Maisonneuve heading west. Uh, alors, officiellement, marche de la manif en cours pour les femmes disparues et assassinées. Hey, ça va? Thank you. 